amekukaribisha tena mtazamaji katika sehemu nyingine ya Morning Trumpet na nitakudokeza mapema tu kwamba tukona mambo mawili ya kuzungumza na punde tumekuwa tukizungumza swala la madhimisho ya siku ya farmasia duniani na tumekuwa na rais wa chama hicho hapa studio kueleza uh, mapana kuhusiana na taaluma yenyewe ya farmasia na nikakwambia pia kwamba zimebakia siku tano tu uh, kuifikia ile uh, Oktoba mosi siku muhimu kabisa ambayo ni maadhimisho ya siku ya wazee duniani na maadhimisho haya uh, yanakuja katika kipindi ambacho tunaweza kusema kwamba kuna juhudi kubwa zimefanyika kuwaenzi wazee hapa uh, nchini Tanzania kukiwa na aina fulani ya upendeleo katika uh, kuwaenzi wazee na kaulimbiu ya siku ya wazee ni wazee ni hazina ya taifa tuenzi juhudi za kutetea haki na ustawi wao hii ndio kauli ya kitaifa tunapoadhimisha siku ya wazee duniani. Kuna nini katika swala zima la kuwahudumia wazee? Uh, shirika la Help Age International ambalo linafanya kazi hapa nchini limekuwa likifanya shughuli hizi kwa karibu kabisa kwa ushirikiano na serikali ya Tanzania katika kuhakikisha kwamba uh, aina hii ya kaulimbiu inatekelezwa uh, kwa vitendo. Hapa studio tumemwalika mkurugenzi wa shirika hili Help Age International uh, hapa Tanzania uh, ni wana Smart Daniel Kipsan. Asante sana. Lakini tukamwalika pia mwalimu mstaafu mzee karibu sana Gretchen Mkoba. Asante. Uh, asante kwa kukubali kuja. Asante. Poleni kwa changamoto za asubuhi. Uh, yeah. lakini nashukuru kwa kuja. Na siku ya wazee duniani. Nianzie kwako smart ambayo ninyi mnashughulika kwa karibu kabisa na hawa wazee. Tueleze kwanza kidogo kuhusu Help Age International uh, kabla hatujaenda sasa kwenye utekelezaji wa wa huduma za wazee. Mm. Shirika la Help Age International ni shirika la kimataifa ambalo linafanya kazi na wazee. Na malengo yake ni kuboresha maisha ya wazee duniani. Na tunapozungumzia wazee tunazungumza kwa mujibu wa polisi za nchi mbalimbali. Lakini kimataifa unapozungumza mzee a uh, definition ambayo inakubalika ni mia, kuanzia miaka sitini na kuendelea lakini tunatambua kwamba katika nchi nyingine duniani a uh, policy za nchi zao zinaanzia katika labda miaka na tano na kuendelea lakini kimataifa unapozungumzia mzee unazungumzia kuanzia mtu mwenye miaka sitini na kuendelea sasa shirika letu la help page um, international ni shirika ambalo limekuwa likifanya kazi kwa karibu na serikali mbalimbali duniani kuhakikisha kwamba mifumo sera na sheria inakuwa rafiki kwa ajili ya wazee na sio tu na serikali lakini pia na wadau wengine tukizungumzia mashirika kama ya umoja wa mataifa tukizungumzia kama uh, mashirika mengine na wadau wengine wa maendeleo duniani shirika letu limekuwa likifanya kazi kwa karibu nao ili kuhakikisha kwamba sela miongozo programu zao zote zina kisi uh, uh, huduma ambayo ni rafiki kwa upande wa wazee kwa hiyo hii ndio kazi yetu kubwa ambayo tumekuwa tukifanya duniani lakini kwa upande wa Tanzania kama ambavyo umesema kwa sababu nadhani ofisi mimi ninayoisimamia ni nasimamia ofisi ya Tanzania ambayo inaratibu shughuli za um, shirika letu kwa upande wa Tanzania kwa maana ya Tanzania bara Zanzibar na Malawi um, uh, moja ya vitu uh, vikubwa ambavyo tumekuwa tukifanya kama ambavyo umezungumza ni kushirikiana na serikali zote mbili nikiwa maana ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhakikisha kwamba sera uh, na miongozo mbalimbali inayotolewa na program na, na sheria zinakuwa rafiki kwa upande wa wazee kwa hiyo hilo ndilo jambo muhimu sana ambalo tumekuwa tukifanya lakini pia katika katika uh, kufanya kwetu shughuli ni kwamba tumekuwa pia tukiwa na programu mbalimbali na lengo la programu zetu kwa kiasi kikubwa wakati ambapo ni kuboresha maisha ya watu katika maeneo tofauti 
lakini lengo pia kubwa ambalo tunakuwa nalo wakati tunapokuwa na zile practical program kama ambazo tunaziita ni kuzalisha uzoefu ambao unatumika sasa kuweza kuinform viongozi wetu tunapozungumzia huduma bora kwa maana ya wazee ni kitu gani na wanaweza kufanya nini kwa address changamoto ambazo zinawakabili wazee katika maeneo yao nashukuru sana kwa mwanzo huo na kulifahamu vizuri shirika uh, kuweka tu kumbukumbu sawa uh, kama tutakuwa tumekosea lakini haina maadhimisho ambayo tuna tunaadhimisha katika kipindi hiki ambacho tunasema ni kwa mara ya kwanza wazee wanatambuliwa hata katika wizara sio <laughs> eh yeah, kwa tuseme <laughs> kwamba awamu ya tano ile watambua uh -huh, zeni uh -huh, ndani ya wizara. Ya yeah, ukiwa ukiwa na mahana ya ya, ya awamu uh -huh. eh hili ni moja ya jambo kubwa sana kwamba kwa mara ya kwanza awamu hii uh -huh. iliweza kuweka jina la wazee sasa hivi tuna wizara na sio kwa upande wa, wa, wa Jamhuri ya Muungano tu na upande wa Zanzibar. Zanzibar eh wizara ambazo zinasimamia masuala ya wazee sasa hivi zinatamka ndani yake Uh, neno wazee waze. kwa mfano wizara tulionayo sasa hivi kwa upande wa mainland inaitwa wizara ya afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto hiyo oh, hiyo ni hilo ni jambo zuri na upande wa Zanzibar pia swala la wazee limeingia katika wizara mm. inayohusika kwa hiyo hili ni nani kubwa kwa hiyo wazee wana matumaini makubwa sana mm -hmm. eh, na awamu hii mm -hmm. eh, kwa sababu eh, kama wametajwa bila shaka hawakutajwa tu kwa bahati mbaya bila shaka viongozi wetu wanania njema ya kuhakikisha kwamba masuala ya wazee yanapatiwa ufumbuzi. Asante. Naam, mzee Mkoba, kwa mantikini kukuta mzee ni sawa. <laughs> Nilipenda kukuita mwalimu. <laughs> Tulipokuwa tukizungumza masuala ya kitaaluma. Ah, mwalimu mzee sasa. Mwalimu mzee. <laughs> kwa maana ya sera inayotambua mzee ni nane, una qualify sasa hivi, sio? Mm. <laughs> Uliwahi kuifeel hiyo uh, kwamba sasa wizara inao mtaja mzee unadhani mzee ana, ana feel kwamba ana, anaguswa e, kwa, kwa ujumla ni, ni kitu ambacho kinatakiwa kwanza o, o, mzee mzee mwenyewe anajijua kwamba amezeeka kwa sababu <laughs> viungo vyenyewe vitamwambia kwamba amezeeka <laughs> <laughs> alipokuwa anatembea yeah. umbali alikuwa anautembea kwa siku yeah. anarudi na kesho yake anaamka anaendelea na shughuli nyingine akiutembea amezeeka akirudi kesho yake amke anachoka kwa hiyo wazee wenyewe viungo vinakwambia kwamba umezeeka lakini kutajwa kwamba kuna wizara inayoshughulikia wazee ni jambo ambalo ni, ni mwanzo mzuri kwa sababu katiba yetu ya jamhuri ya mwaka 1977 ibara ya 14 inatamka kwamba kila mtu anayo haki ya kuishi na kupata kutoka katika jamii hifadhi ya maisha yake kwa mujibu wa sheria kwa sababu kwa hiyo kila mtu hata mzee ana haki ya kupata kutoka katika jamii hifadhi ya maisha yake kwa hiyo na nadhani sasa kwa wazee wanatakiwa kuwa ni, ni maalumu kama kama watoto walivyo maalumu na sheria na bahati nzuri wizara imewataja wote jinsia watoto na wazee na watoto ni, ni watu ambao wanakuwa wana, wana, wana kama kidogo wanapata wanapata wana, wana, wana wapewa upendeleo wanapewa upendeleo kwa sababu nilivyosema kwamba ukizeeka afya yako ina, inapungukiwa inapungukiwa uwezo kwa hiyo vitu ulivyokuwa unavifanya kwa haraka utavifanya taratibu na kama ulikuwa unafanya haraka unapata kipato ina maana kipato kitapungua kwa hiyo ndio maana sasa kwa mujibu wa katiba yetu unatakiwa kuwekwa katika kundi la kuangalia kufaidi kutoka katika kutoka katika jamii. Mm. Kwa hiyo sheria zinapokuwa zinatungwa, sera na sheria zinatungwa kwa ajili ya kusaidia kundi hili, mimi naona ni sahihi kabisa ni mahali pake na mbele ya safari tutakapokuwa tutaongea, nitaongea experience yangu nilivyo kwa nimekaa kijijini kidogo ya ya wazee ni. Mimi nadhani uiongee sasa kabla sijarudi kwa mkurugenzi wa help page. Aha ukiwa unajaribu kutu, kutupa uzoefu wa mzee anatafsiriwa kama nani yeah. mzee ni nani kwa, kwa, kama 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 nilivyosema kwamba katiba yetu inataja kwamba kila mtu ana haki ya kuishi na kupata kutoka katika jamii mm. kwa hiyo na wazee wana haki ya kuishi na kupata kutoka katika jamii kupata hifadhi kutoka katika jamii mimi nilikuwa ni, ni, nimekwenda nyumbani kijijini 
Kwa sababu wakati niko kule nikawa nimeumia nime, nime, nime nimepata jeraha. Sasa nivyo kwenda dispensary za hanati pale. Nikakuta kuna dawati la wazee na mimi nikakaa pale pale dawati la wazee. Liliandikwa kabisa dawati la wazee. Eh kumeandikwa kabisa dawati la wazee kuna kuna label. Sasa <laughs> Uh, ile munani nesa alipita akaniangalia nikaona kama ananiangalia kwa mashaka hivi <laughs> kamba huyu amekaa mahali pake au ame amedandia lakini mimi kwa sababu najua ni mzee nikaendea kwa kwenye dawati ile baadaye umaki wazee ndio wanaotangulia kuhudumiwa jambo ambalo ni zuri kabisa wazee wanaitwa kwanza kwa nikaingia kwa chumba cha matibabu e, yule yule nesa kaangalia mahali nilipoumia akanifanyia huduma baada akanambia mzee kudress ni shilingi elfu moja. alafu dawa nipatia na dawa za kupoza maumivu na nini hizi ni shilingi elfu tatu. kwa hiyo hii ni auto pocket unalipa hmm. sasa nikalipa nikaondoka lakini kwa sababu ni mimi ni mtu ambaye ni mchunguzi chunguzi mkoa niko nje pale nikasoma pale e, wazee wanapata huduma bure na, na, na nini sasa sikuruni ndani kumuuliza mbona umeitoza wakati mimi mzee <laughs> nikaenda nyumbani sasa kwa sababu ile jeraha ilikuwa inakaa kuinafungwa mara kwa mara ukarudi nivyo rudi mara ya pili nikamuuliza nivyo kuja mara ya mwisho hapa ulinitoza hela lakini mimi special kutozwa akasema kwa nini mpasho kutozwa kwa sababu mimi ni mzee sasa mimi ningejuaje kwamba wewe ni mzee kwa sababu wewe unaonekana kama ni kijana na akasema kama tungekuwa tuna 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 tunaacha kuwatoza watu kwa kuangalia sura kuna kuna vijana wengi ambao utawaacha kuwatoza alafu na wazee utakao watoza. Hmm. Kwa hiyo wazee wana kitambulisho. Wewe una kitambulisho cha tukasema ninacho. Una kitambulisho cha wazee nikasema si nimeshasta alafu kwa hiyo una kitambulisho cha pensioner. Ah akasema ungekuwa umekuja nacho tusinge kutoza hela. Bas. Na hiyo in fact hata safari hiyo nilikuwa sikwenda nacho. Hmm. Lakini hivyo kuna mara ya tatu sasa nikaenda nacho. Nivyo muonyesha sasa ah sasa hapo uko huru utakuwa unapata matibabu bure kwa sababu wazee mnaruhusiwa kupata. Kwa hiyo nikao nikafurahi kwamba kipengele cha ibara ya 14 katiba wazee wana haki ya kupata kutoka kwenye hifadhi ya jamii nikajua kwamba ni kweli inatekelezwa. Na huyu mkurugenzi alivyokuwa anaelezea juu ya kwamba lengo la la la, la help age kisaidiana na serikali za za mahali usika ni kujaribu kuona namna inavyoweza kutungwa sera na na sheria zitakazofanya maisha wazee yawe rais au yawe bora. Mhm. Mm eh. Nakushukuru kwa uzoefu. Mkurugenzi umechukua nini kutoka kwa story ya, ya mzee? Ya ni ni jambo je nadhani kitu ambacho kinajitokeza ni umuhimu wa kuwa na mfumo bora wa kutambua mzee ni nani ili aweze kupata zile huduma ambazo anastahili. E, na tuna shukuru kwamba tumekuwa tukisikia viongozi wetu na mawaziri wetu wanaohusika waziri wa Tamisemi mheshimiwa Jafo na waziri wa Wizara ya Afya inayoshughulika pia na masuala ya wazee mheshimiwa Humi wakiagiza alimashauri ziweze kutoa vitambulisho kwa wazee E, wote ili waweze kupata huduma wanazozistahili kwa sababu wasipokuwa na kitambulisho chochote ni rahisi kunyimua huduma na kama alivyosema yeye alipoulizwa aliulizwa una kitambulisho chochote bahati nzuri alikuwa na hiyo nani kadi inayoonyesha kusa lakini wengine hawana chochote sasa kama hana chochote wazee wamekuwa wakijikuta wanakosa hizi huduma wakati wanastahili sasa tuna nadhani kwa upande wetu ambacho tumekuwa tukiomba serikali na bahati nzuri viongozi wetu au mawaziri wawili wamekuwa wakisistiza sana jambo hili ni halmashauri kumaliza utaratibu sasa wa kutoa vitambulisho kwa wazee wake ili waweze kupata hizo huduma wanazozistahili mm -hmm. kimsingi tulikuwa katika kipindi hiki tulikuwa tumemwalika mratibu wa shughuli za wazee kutoka wizarani kwa sababu ambazo zimekuwa nje ya uzoefu wetu naona hakuweza kufika lakini kwa uzoefu wa help page kufanya kazi kwa karibu na serikali unaweza ukatupa picha ya kile unachokiona mnapokuwa katika shughuli hili swala la huduma za wazee bure na hasa upatikanaji wa vitambulisho status yake ikoje ukiangalia um, kama ni sema ziko juhudi kubwa ambazo zinaendelea kufanya lakini bahati nzuri nilipata nafasi ya 
kumsikiliza mheshimiwa waziri umi wakati alipokuwa na present budget yake na alichokisema niki ile kwenye budget speech ya waziri wa afya wakati huo eh, walikuwa wamekwisha uh, kulingana na ripoti aliyokuwa anatoa kwenye ile budget speech yake ni kwamba kulikuwa na wazee karibu laki tano na herufu uh, kama themanini uh, na kitu hivi ambao tayari walikuwa wamekwisha pata vitambulisho unazungumzia nchi ambayo kwa wakati huu ina wazee kulingana na projection maana ke sensa tulifanya zamani uh, lakini sasa hivi projection zinaonyesha kwamba Tanzania sasa ina wazee e, milioni mbili laki sita mia saba na kumi na moja mm -hmm. kama projection zitakuwa uh, sahi uh, sasa walio kwisha pata vitambulisho mpaka wakati huo tulikuwa tunazungumzia E, laki tano karibu na na, na health themanini mm -hmm. kwa hiyo bado kulikuwa na kazi kubwa kama unazungumzia wazee milioni mbili laki sita mia uh, saba na una, e, he, kwa hiyo juhudi nyingi inahitajika kumalizia zoezi hili na ni zoezi muhimu sana uh, kuwafanya wazee waweze kuzipata hizo huduma mm -hmm. na mkoba uh, kwenye hizo huduma za wazee ungependa nini kifanyike sasa kuhakikisha kwamba hili gap hili maana tunazungumza wazee zaidi ya milioni mbili na laki sita lakini wale pata vitambulisho ni uh, laki sana hivi kwa mujibu wa waziri kwa maoni yako kama mzee unadhani kitu gani kikifanyika tunaweza tuka wafikia wazee wengi zaidi ah kwa maoni yangu ni kwamba mamlaka usika bia shaka katika intermisemi kwenye mashauri wafanye utaratibu wa haraka wa kuwapatia wazee vitambulisho nadhani havianzi kwa vile vya gharama kubwa kwa sababu mbele ya safari kila mraia atakavyokuwa amepata kitambulisho cha taifa cha uraia nadhani kile kinaweza kuja kufaa kwa kila kitu kinakuwa kinaonyesha miaka kwamba yeye aliyezaliwa mwaka huu saa na miaka 60 na kitu mm. lakini kwa sababu ambapo havijafika nchi nzima zoezi la kuwapa wazee vitambulisho Niliona nilikuwa niko nyumbani pale ndio wazee waliitwa wakapiga picha wakajaza form vitolewe vitambulisho ili wazee waendelee kupata huduma e, waendelee kupata huduma bila usumbufu. Mm -hmm. Lakini labda nieleze kitu ambacho nilikigundua kama changamoto labda mkurugenza anaweza kaja akakiongelea baadaye ni kwamba kuna madawa ambayo ya yanatibu ya, 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 ya magonjwa ya kizee au magonjwa ya wazee ambayo ni makubwa kwa mjibu wa taratibu za madawa kuna dawa ambayo sio kila mmoja anaweza akaia akaiandika upewe kuna dawa ambayo tunazungumza na mfarmasia hapa na yanayogusia kuna dawa ambayo inaandikwa na daktari mkubwa kwamba ndiye mwenye kibali cha kutoa dawa za aina hiyo mm -hmm. sasa unakuta mzee anameugua ugonjwa unaohitaji dawa hiyo lakini pale ambapo anatibiwa kule kwenye zahanati ya kinyeji Uyo, dawa inaweza hata hata kama ingekuepo lakini daktari wa kuiandika kwamba huyu mtu apewe dawa hii hayupo. Kwa hiyo ni changamoto na ni changamoto inaweza kaendelea kwa muda mrefu kwa sababu mpaka madaktari bingu afike kingazi ya kijiji itachukua muda. Sasa nikaanafikia kwamba labda na penye lazima serikali ikune kichwa kufikiria namna ya kuhudumia wazee walioko vijijini lakini dawa wanayotakiwa kupewa ni dawa inayoandikwa na daktari au mganga maalum au mganga mkubwa au nini. Kwa ngafikiri kwamba labda serikali inaweza kafikiria kuanzisha kitu kama 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 kama, kama zahanati zinazotembea au huduma zinazotembea. Kwa mfano wakapangwa waka, waka wazee kwamba tarehe fulani wazee mwenye matatizo ya afya waje mahali fulani. Sasa mganga mkubwa ambaye anaweza akaandika dawa na dawa hizo atakuwa amekuja nazo akafika pale akawa akawasikiza wazee wao natazo gani akam kwa hiyo ana uwezo wa kuandika dawa na mzee akapata dawa zile akarudi nyumbani kuliko kama mzee atakwenda kwenye zahanati ambayo uh, aliyeko pale ni wanaita ni, ni mganga sio mganga mfaudhi wanaita clinic officer mm -hmm. uh, sijajua si kiswahili chake vizuri kwa hiyo yule ana dawa ana limitation ana, ana dawa ambazo hawezi kuziprescribe hawezi kuziandika mgonjwa apewe zinasubiri daktari mkubwa zaidi sasa wazee wa, 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 kama wana tatizo hilo watachukua muda mrefu sana kutibiwa au yawezekana watatibiwa kwa sababu hakuna siku ambayo daktari pale atafika mpaka labda mzee huyu ameondoka duniani labda wazee wa miaka 
ya miaka 200 inayokuja ndio wanaweza <laughs> kuja kupata hiyo huduma. Uh, Mkurugenzi unaweza ukachukua hilo ukalizungumzia pia kwa mtizamo wako lakini pia tusaidie pia kufahamu hivyo vitambulisho vinavompa upendeleo mzee upatikanaji wake ni mgumu kiasi gani unadhani mpaka mpaka sasa tuna wachache kiasi hicho kwa uzoefu wa help age international kwa kufanya kazi kwa karibu na serikali Yeah, na ndani ni, ni swali zuri tujiulize ni kwa nini labda mahali pengine unakwenda taratibu mahali pengine umekuchafanya kazi karibu yako. Mm. Yako mambo kama matatu ambayo mimi naweza kuzungumza. Cha kwanza kinahusu jinsi um, kinahusiana na na ukizungumza na wakurugenzi watazungumza issue ya budget. Na utaratibu wa awali waliokuwa almashauri nyingine walizokuwa wanatumia walikuwa ni kuitisha tenda ku, 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 kwa watu kuweza kutengeneza vitambulisho kwa, kwa, kwa ajili ya wazee. Utaratibu huo ni gari sana. Na kwa sababu wazee kila siku kila siku tunavyozungumzia duniani tunasema kila sekunde kuna watu wawili wanao graduate kwa wazee. Kuingia kwenye La, eh, wazee. Eh, <laughs> lakini kwa ta, eh, eh, nani kwa hiyo kila mahali kila siku utakuwa na mzee anayeingia. Kwa hiyo alimashauri kitumia utaratibu wa tenda ni jambo gumu kidogo. Lakini kitu ambacho tumekuwa tukishauriana na tumechukua uzoefu kutoka kwenye almashauri nyingine tuli hasa almashauri kama ya magu kwa nini wasinunue vifaa vyote vinavyohitajika? na sisi baadhi ya mashauri nadhani baada ya kukaa nao tulifacilitate kuwapatia ku, vifaa chache siwezi kusema nyingi wakawa na kamera wakawa na nini wakawa wana watu ambao wanaweza kupiga picha na nani kwa sababu kitambulisho kinachohitajika sio lazima kiwe complicated sana mm -hmm. ili kuondokana na hizi gharama la kwamba lazima uwe na mtu ambaye ametenda kitambulisho kimoja kinatengenezwa kwa shilingi 10000 mahali pengine wakati tuliona mahali ambapo wanatumia E, vifaa ambavyo wanavyo wao kama almashauri kitambulisho kinaweza kikagarimu hata gharama hizo zidi shilingi 300 400 hmm. e, wakati kile ambacho kina mahali pengine imetumia unapata picha kwamba wametumia zaidi ya shilingi 10000 kutengeneza kitambulisho cha mzee sasa difference ni kubwa sana katika katika nani kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza la kibaji utaratibu ambao almashauri wanaweza kutumia lakini jambo la pili ambalo tumekuwa nalo ni tatizo kubwa sana ni mapokeo ya ya ya, ya, ya baadhi ya viongozi wetu kwenye hizi almashauri wengine ni wepesi kutekeleza hayo majukumu e, e, wengine ni, ni wazito kidogo ku implement uh, haya ambayo wamelekezwa na viongozi wetu kwa hiyo hilo sasa ni swala la usimamizi na, na kuweka msisitizo kwa maana ya ufuatiliaji kwa viongozi wetu wakuu ambao wametoa maagizo hayo kuona hilo uh, jambo linatendeka hayo na nasema ni masuala ya ki, ya kiutendaji eh, eh, zaidi kwa hiyo ninadhani hivyo vitu viwili kwa upande wangu vikiweza kuwa addressed ya haraka then hii, hii changamoto ya kutoa vitambulisho haipashi kuwa ni tatizo kubwa kwa kweli ni kitu ambacho kinaweza kikakamilika ndani ya muda mfupi na, na, na kipsingi sifa ya anayepaswa kupata kitambulisho ni, ni swala la yeah, uh, swala la humri ambalo sidhani kama ni, 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 ni tatizo kubwa kwa sababu uh, yawezekana dikawa ni changamoto mjini mjini tunasema kuna changamoto kidogo lakini kijijini watu wanafahamiana mm -hmm. e, ukimpata mzee mmoja anaweza ambaye una uhakika wa umri wake e, kwamba e, ana miaka kwa mfano sabini. ni rahisi kukutajia hawa watu wengine wa leo wa pale kijijini changamoto kidogo inaweza ikawa ni mjini lakini bahati nzuri watu wengi walioko mjini wazee walioko mjini wengi wana wana, wana kitu kimoja au kingine either alikuwa anafanya kazi au ana nani kadi yake ya ubatizo au ana kitu kingine chochote ambacho kinaweza kikatumika kwa ajili ya kumtambulisha kama mzee kwa hiyo nalo hilo swala la, la, la utambuzi alipashwi kuwa tatizo sana kama kweli viongozi wetu au wanaopewa maagizo watakuwa na nia ya kutekeleza hayo maagizo mazuri yaliyotolewa na viongozi wetu udadisi wangu kawa ni swala la hadhi ya mzee mwenyewe inaangaliwa kwamba huyu e, ana uchumi mzuri mstafu labda kama aliyokutana nayo mzee mkoba pale pengine alionekana yuko smart sasa huyu anaonekana kijana yeah, huyu yeah. anaonekana na uchumi mzuri yeah. nadhani nadhani tunachanganya vitu tunachanganya vitu vi, viwili mm. kwamba tunapozungumzia mzee ndio maana nikataja sifa kubwa msingi mkubwa wa mzee katika katika uh, uh, dunia nzima nimezungumza kwamba ni umri 
haina maana kwamba eh, tungependa kwamba mzee maana yake umaskini mm -mm. Eh, maana yake dhiki maana yake shida sicho sicho sio tafsiri ambayo tunatakiwa kuitoa uzee ni jambo la la, la heshima ni jambo la heri mm. ni jambo ambalo tunasema wazee ni hazina na hata kama ulivyotuambia mm. katika ndani yetu kwa hiyo usipende kuona kwamba mzee ni yule ambaye anakuja suruali imechanika matakoni na na na, na ajanawa ajaoga ndo useme kwamba ni mzee nadhani hiyo 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 ni kumdhalilisha mzee na bahati mbaya imekuwa ikitumika wakimuona mzee amefika pale mbele e, mwingine anamtambua kabisa kwamba huyu ni mzee lakini amekuja na na, na, na suti yake wazee wengine wanaweza kutunza hata suti zao alikuwa nayo miaka 20 iliyopita eh? mm, mm. akaona amekuja mzee pale kaja ka, ka, kajipanga Kavali vizuri kavalia vizuri anaweza ah, wewe ni mzee wewe sasa maana yake yeye akili ni mwake Mtu ambaye anamtambua mzee ni yule anayekuja mchafu, ajaoga, ajanawa, ajafanya nini? Huko ni kuwadhalilisha wazee. Sicho kitu tunachozungumzia. Tungependa kumuona mzee akiwa katika hali nzuri kwa sababu wazee ndio wamerifikisha taifa hili. Tunaposema wazee ni hazina, waonekane kama kweli. Katika nchi nyingine wanaitwa senior citizen. Ni senior citizen unapozungumza mzee unazungumza na senior citizen heshima unayotakiwa kumpa ni kubwa na labda nizungumze kwa sababu nadhani hii ni concept ambayo imekuwa ikileta shida kidogo mm. kwamba wazee e, wanao wa, e, wanataja baadhi ya wazee si nisingependa kutaja majina na huyu anastahili kupata dhani service kama mzee e, nizungumze tu, tunachosema hapa tunachohenzi ni contribution yake ambaye ameitoa katika taifa lake sio yeye yukoje atujasema kama huyu mzee ni tajiri sana vitega uchumi vyake vistoe kodi sicho tunachozungumza unaona kwa hiyo kama unasema huyu mzee ni tajiri sana ni tajiri sana ni multi billionaire ni wazo zuri na tungependa wazee wote kwa kweli wawe vile eh huyu mzee maana yake anaendelea kuchangia kwa kiwango kikubwa katika uchumi. Yawezekana miradi yake anayoito ina, inatoa labda pato, yani yale yale serikali zinatoza kodi ili iweze kujiendesha. Yawezekana mzee huyo unayemzungumzia, yawezekana mitaji yake, miradi yake ina contribute kwa serikali billions and billions of money kutokana na kodi, sio? Sasa uwe unaona tatizo gani kumpa aspirin? Australia. Mm. Unaona tatizo gani kumpa aspirini? Unaona tatizo gani kumpatia hizo huduma? After all yeye kama ataamua kuchagua kwamba hii huduma nahitaji, aje apate kwa sababu ni haki yake. Hatuwezi okay. kusema kwamba kwa mfano tukasema watoto chini ya miaka mitano wapate huduma bure, akafika mbele yako ukasema huyu mtoto wa waziri tusimpe. Mm. Au ukasema mama mjamzito apate huduma bure kwa sababu tumeangalia Asipopata huduma hii kuna changamoto zinazoweza kumfikia. Akafika mheshimiwa waziri ni mjamzito ukasema wewe kwa sababu ni waziri atukupi huduma hiyo wakati yeye ni mjamzito. Kwa hiyo yako mambo mengine ambayo yametengenezwa kwa sababu ya changamoto zilizoko kulingana na tunasema ile life cycle. Usipomhudumia mtoto ndani ya siku elfu moja, akapata huduma inayostahili, ya yeah, eh, utahathiri maisha yake katika ujumla wake. Lakini pia tunajua changamoto ambazo amekuwa anazitaja mzee Mkoba unapofikia humuli mkubwa. Kuziko changamoto nyingi ambazo utaanza kukabiliana nazo. Nikipata nafasi nitazizungumza hizo. Kwa hiyo ndio maana kuanzia kwenye katiba kama alivyosema inatambua kwamba serikali inatakiwa kutoa actual hifadhi ya jamii E, kwa wakati mtu hana adani e, mtoto mdogo inazungumzia mtu mwenye ulemavu na wakati wa uzee ni lazima hao watu wapewe hifadhi ya jamii na serikali katiba yenyewe inaeleza sio kwamba waliotege waliweka hicho kipengele walikuwa ni, ni wajinga hapana kwa sababu wanatambua hizi changamoto ambazo zipo muhimu sana uh, kwamba hata kaulimbi wenyewe amesema Uh, wazee ni hazina ya taifa. Mm. Tuenzi juhudi na kutetea haki na ustawi wao. Mm. Hawakusema wazee maskini. Mm. Mm. <laughs> Mzee Mkoba una kuongeza kwenye hili eneo uh, la hiyo misconception kwenye, kwenye, kwenye ya mzee ni nani? Kwenye kauli mbiu. Uh. Neno lililonifurahisha sana ni ustawi. Ustawi. Unajua unajua kuna kuna kuishi alafu kuna kustawi. Kuna kustawi. Mm. 
kuishi kuishi mtu atanaweza kuishi unaweza kaishi vyo vyote vyo vyote kuishi ni vyo vyo lakini kustawi kuna kuna ubora hapo ni maisha ambayo yako bora kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo katiba yetu inatetea ustawi haitetei kuishi Mm. Ustawi yani ubora wa maisha yale tunayoishi. Sasa mzee kama alivyosema mkurugenzi hapa kwamba uzee una changamoto nyingi. Ndi ni, ni, ni mahali ambapo vitu vinaanza kuteremka. E, uwezo unaanza kuteremka. Of course wachache ambao wali, waliweka misingi yao vizuri ya uchumi ndio inazidi kuongezeka miaka inavyokwenda. Lakini wengi ambao ambao kwa nchi zetu hizi za za Kiafrika hizi ambao ndio wengi mambo yanaanza kuteremka. Kwa hiyo kwa sababu mambo yanaanza kuteremka kama kutakuwa kuna mifumo inayoangalia huyu ambaye anateremkiwa wala ikawa inamondolea vile ambavyo vingemdondokea wakati anateremka vinawekwa pembeni. Ambavyo vingemdondokea ni kukosa heshima, ambavyo vingemdondokea ni kukosa huduma, ambavyo vingemdondokea ni kukosa sasa hivyo vikawa vinaondolewa ili abaki anazeeka anateremka lakini kwa akiteremka na ubora wake leo kwa nao au ikiwezekana hata zaidi ya aliyokuwa nao kwa sababu kuna mtu mmoja alikuwa ananiambia kwamba kama alivyokuwa anasema mkurugenzi hapa ukiulizwa sifa za mzee wa mzee haogi mm. yani mmoja ya sifa za mzee anatambulika kwa kutokuoga kumbe kutokuoga ni kwa sababu mzee anaogopa maji ya baridi hasa kama nchi kama za huko nani maeneo kama Bukoba Kilimanjaro Mbeya huko ambako kuna baridi sasa akiogopa maji ya baridi haogi na aki, aki, kumbe mungeweza kumchemshia maji aka a, ya, ya vugufuga au ya moto akaoga kwa hiyo akaidia kuwa msafi kama alivyokuwa msafi akiwa kijana alikuwa sababu huduma ime, imekuwa mbali naye na iwezekana kwamba hana uwezo wa kwenda kutafuta kuni hana hana jiko la, la gesi hana jiko la umeme nyumba yake mji labda size wa peke kareya kwa hiyo anaweza akawa na kajiko akachemsha maji akaoga unamwona tu kiamka asubuhi kama alivyokuwa kijana alikuwa mwalimu alipokuwa anatokea shuleni hata uzeni wake unamkuta bado yuko vile vile. Sasa yeye ndiye anayotakiwa hifadhi yake iendelee kuwa kutunzu kwa sababu ni hazina. Sasa ni hazina gani ambayo utakuwa unaipiga mateke unaipona unaiburuza unafanyaje? Hazina lazima iendelee kuenziwa kama kauli mimi unayosema. Kwa hiyo mimi naunga mkono wao na nazidi kuongezea pale kwamba wazee wetu kama wataendelea kwa kuwekewa mifumo ambayo inawafanya waendelee kuwa kuishi maisha bora, waendelee kustawi hata katika uzee wao ni jambo ambalo nzuri sana. Na hivi karibuni Mheshimiwa Rais aliwaita wastafu uh, ikulu ni ishara ya ku ya kuizungumza hii kauli mbio kwamba alitambua mchango uh, na heshima yao akawaita pale ikulu akazungumza nao na wakampa maoni sikukumbuka wote nafikiri kuna jambo tunaweza kuiga kwenye tabia hiyo iliyoonyesha Mheshimiwa Rais wa Halmashauri zetu kwa mtizamo wao ya niseme kati ya jambo kubwa na bahati mbaya nasema alikupewa tunasema alikuongelewa kwa kadi inavyostahili lakini kati ya jambo kubwa sana lililofanyika lilikuwa ni mheshimiwa rahisi kuwaita viongozi uh, wa, wa staafu maana ya wazee ambao wameshika nyazifa mbali mbali katika nchi kuwaita ikulu akakaa nao wakaweza kumshauri kwetu sisi ambao tunatetea uh, haki na, za wazee hii ilikuwa ni jambo zuri sana ambalo mheshimiwa rais amelifanya ambalo linatakiwa kutujengea msingi wa ni kitu gani ambacho tunatakiwa kukifanya kuanzia katika level ya kijiji kata wilaya mkoa na taifa sasa bahati mbaya vitu vya namna hii vimekuwa havifatili. Kwa sababu unapofika kwenye kijiji wako wazee ambao kimsingi ndio wamewezesha kile kijiji kuwepo. Wanajua historia, wanajua mahali walipotoka kijiji kilipotoka na kule ambako kinastahili kuelekea. Lakini kwa bahati mbaya watu wa namna hii wamekuwa hawatumiwi vizuri. Lakini unakuja kwenye kata wako wazee wengine walikuwa pale kijijini wengine wamestafu wamerudi kwenye kata zao ndani wana ekima na experience ya ajabu sana. Lakini tumekuwa tukiwatumiaje katika kujenga jamii iliyo bora katika maeneo yetu. Wengi aidha wamekuwa wakiwakimbia au wakisema wakiwaweka pembeni, wakisema wamepitwa na wakati, wengine wakiwaangalia kwa chuki tu 
bila zisizokuwa na sababu za msingi matokeo yake wanaendesha vitu wanakwenda wanagota tunaona nchi inasambaratika au inakutana na changamoto ambazo kimsingi kama ungewashirikisha wazee ungeweza kupata 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 uh, mwafaka pasipo kuhitaji nguvu nyingi kwa sababu wazee ni watu na ambao wana experience na wana hekima pia kwa hiyo tunadhani kwamba jambo hili linatujengea msingi mzuri na e, nitumie nafasi hii kuwaomba viongozi wetu katika levo zote kuanzia katika levo ya kijiji na uh, kuanzia katika levo ya kijiji kata wilaya mkoa kuhakikisha kwamba sasa na, na taifa wazee wanatumika vizuri wanatumika kushauri Serikali yetu katika sera ya taifa ya wazee ilitengeneza utaratibu wa kuanzisha kwa mabalaza ya wazee toka kijijini mpaka taifa. Lakini bahati mbaya eh, si sehemu zote ambapo wamekwishafanya jambo hili. Na mahali ambapo mabalaza haya yameanzishwa na yanapotumika vizuri kwa kweli yamejenga msingi mzuri wa kuweza kuwashauri viongozi wetu katika maeneo husika kuhakikisha kwamba mambo yanaenda vizuri. Kwa hiyo ni imani yetu kwamba kwa vile kwa mheshimiwa rais ameonyesha njia basi kila mmoja katika nafasi yake aone jinsi gani anavyoweza kuwatumia wazee vizuri ku discuss mstakabali wa ile sehemu ambapo yeye yupo hao wamepewa nafasi ya kuongoza. Mhm. Mm Una, unaona kuna haja sasa vya mavyetu vya kisiasa kuwa pia na mabaraza ya wazee unaona kuna vijana kuna kina mama <laughs> hey, nadhani 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 jambo zuri kabisa mm. jambo zuri kabisa kwa sababu huwezi kuita hazina lakini hazina isiyotumika hazina isiyotumika ni sana sana hazina iliyokufa kwa hiyo wazee ile ule uzoefu wao ule ni vizuri uka, uka, ukazidi kuchanua na vijana wakazidi kuchukua wanauchanganya na kwenye mambo ya leo ili tunakuwa na kesho nzuri nilikuwa nawachekesha watu nikamwambia kwamba ukienda na watoto wako kwa kwa baba yako ambaye ni babu yao lakini baba ya baba yako ambao ni babu yao akawa na maisha mazuri zaidi kuliko ya kwako <laughs> kwa hiyo watoto mnataka kuondoka kurudi nyumbani wasema ah, sasa turudi tunakaa kwa babu ujue kwamba kuna tatizo pale tatizo liko kwako sio kwa babu kwa, kwa sababu kwako kunatakiwa kuwe kumeimara zaidi kuliko kwa babu mm. kwa sababu kwako kume kume kume, kume, kume chukua vitu fulani kutoka, kutoka kwa, kwa babu kwa hiyo kwako kunatakiwa kuwe bora zaidi kuliko kwa babu lakini ukiona kwamba kwako kumekuwa legelege <laughs> legelege hapo kwa babu huko imara kwa hiyo watoto wako wanatamani kwa babu kuliko kwa mzee wako na mashaka <laughs> unajua kwamba kuna tatizo fulani limetokea hapo yeah. sasa ninachotaka kusema ni kwamba sio vizuri kuachukulia wazee kama watu ambao ni rejects au wame wameishiwa au wamepitwa na mdau mdau au umekwisha kuna vitu fulani ambavyo tunaweza tukavitapu kutoka kwao tukavichukua kutoka kwao tukavichangaya na, na leo tukawa na kesho iliyo bora zaidi kuliko jana mm -hmm. uh, help page imekuwa mkifanya utetezi wa haki za wazee miongoni mwa mambo ambayo ukiwapa nafasi wazee kuzungumza sasa hivi ni masuala ya pension zao Hali koje kwa mtazamo wa Help Age International eneo la pension. Ya ni zungumzie kwa, 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 kwa upande wa Tanzania. Unapozungumzia kipato um, ni changamoto ni kati ya changamoto kubwa ambayo inawakabili wazee. Na tuseme um, tafiti zinatuonyesha kwamba familia zilizo na wazee na watoto kiwango chake cha umaskini kiko juu zaidi ya asilimia 22.4 ya wastani wa kiwango cha umaskini tulicho nacho katika taifa. Kwa sababu tunazungumzia kuna kundi la watu wasiozalisha. Eh, 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 kwa sababu eh, mifumo ya kujiengage na shughuli za kiuchumi inakuwa na ndio maana nazungumza okay. familia zilizo na wazee na watoto. Sasa tukija kwenye mfumo wa hifadhi ya jamii, bahati mbaya mfumo tulionao watu wengi ambao wanapata kile kinachoitwa pension hizi contributor yani za kuchangia zile ambazo mm. sasa hivi ndizo tulizonazo kwa kiwango kikubwa hasa kwa upande wa bara ni kwamba ni asilimia nne ya wazee ambao walikuwa wameajiriwa kwenye sekta iliyo rasmi lakini wale wazee ambao walikuwa wameajiriwa katika katika mifumo mingine ya kwa maana alikuwa ni mkulima alikuwa ni mvuvi alikuwa ni e, ni ni, ni, ni she, alikuwa ni padri alikuwa ni anafanya shughuli zote ambazo zilikuwa ni muhimu katika ujenzi wa taifa hawa wote wameachwa nje na na pension tu, e, na hii ndio jambo ambalo tumekuwa tukizungumza na na na, 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 na serikali kwa upande wa Zanzibar wamekwisha anza 
eh, kutoa pension jamii tunaita pension jamii kwa wazee wote mm -hmm kwamba wazee wenye miaka sabini upande wa Zanzibar wote kila inapofika tarehe 15 wanapewa 1200 ni nacho tambua ni kwamba eh, jambo hilo pia hata nikiangalia kwenye ilani ya, ya, ya chama kinachotawala kwa maana ya ilani ya CCM nadhani ukurasa wa 221 unaonyesha moja ya jambo ambalo serikali imeadhimia kufanya katika kipindi hiki ni kutoa pension kwa wazee wote wa Tanzania. Kwa hiyo ni imani yetu kwamba wataweza napo kuna juhudi mbalimbali ninajua lakini ni lini labda viongozi wa serikali ndio wangeweza kusema lakini at least jambo hili ninavyojua mimi ni jambo ambalo limekubaliwa kwa upande wa 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 wa, wa, wa serikali ya Jamhuri ya Muungano nayo pia imekubali ndio maana waliingiza kwenye ilani yao na hata mpango wa miaka mitano unaonyesha kwamba ni ni jambo ambalo uh, wanapanga kulitekeleza katika iki, iki kipindi. Lakini sasa ni, ni nadhani e, kitu ambacho kinajenga msingi wa jambo hili ni kwamba yako mambo labda matatu uh, muhimu ambayo tunatakiwa ku, ku, kuyatambua. La kwanza ni kwamba unaposema ni wewe wazee tu peke yao waliokuwa wanafanya kazi lasimi tunaita lasimi wa uh, 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 lasmi kwenye kwenye koma sio eh? mm -hmm. eh, kwamba kwa mfano yule alikuwa ameajiliwa rese alikuwa ni mkuu wa wilaya alikuwa anahamasisha watu walime sio na uh, akihamasisha wazee wanalima wakati huo akiwa labda vijana wanalima alafu wanauza mazao mazao yale yanaendesha nchi sio au walikuwa ni wavuvi au walikuwa wanafanya shughuli za biashara wanalipa kodi na vitu vingine vya namna hiyo mtu anawahamasisha wanafanya yule aliyekuwa anahamasisha yeye ana pension mm -hmm. <laughs> aliyekuwa anafanya hana, pe hana pension mfumo wa namna hiyo si sahihi hata kidogo na hiyo ni moja ya sababu kubwa ambayo tunadhani umuhimu wa kuwepo kwa, 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 kwa social pension lakini jambo jingine ambalo tuna tunalizungumza tuna ni kwamba serikali imejenga E, e, utaratibu imeweka utaratibu mzuri sasa hivi wa kupata huduma kwa upande wa wazee hata kama bado kuna changamoto za za namna moja au nyingine lakini lazima tu acknowledge kwa mfano swala la matibabu bure kwa wazee kwa watu wenye miaka 60 ni jambo jema lakini tunachosema ni kwamba unaweza kumfikia yule mzee kama ana ana pato ana minimum income kwa mfano unasema muimbili wa mtibu mzee bure Jambo jema. Ukamwekea na madaktari wote kila kitu kikawepo. Anatokaje vingunguti kufika mwimbili. Kazi nyingine. Kama hana kipato. Hmm. Maana hawezi hata kulipa nauli. Atafia nyumbani wakati wewe huduma umeshaziweka. Kwa hiyo ndio maana tunasema ili uweze kumconnect mzee na hizi huduma. huduma nyingine zote unazosema ni lazima awe na minimum income ya kumwezesha kuconnect. Kama ukumpatia kile kipato kidogo eh, kwa mfano Zanzibar wanatoa 1200 Hmm. Zinatoka mfugo gani? Eh, Zanzibar tunachozungumza ni kwamba zinatoka katika 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 azina ya serikali. Hmm. Na hiki ni kitu ambacho tunakisistizia kwa sababu uh, kama tulivyozungumza uh, jambo la namna hii na kwa kweli ni jambo la kupongeza kwa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kwa sababu nadhani kwa mwaka wanatumia si chini ya bilioni uh, uh, sita uh, mpaka saba, sita pointi tano mpaka saba kwa hajili ya kutoa hizo mm, huduma. Kwa hiyo ni, ni imani yetu kwamba na, na upande wa huku wata, wataweza kufanya kitu chana mna hiyo. Mm -hmm. mm. Na kushukuru sana. Unayonaja idea hiyo mwale mkoba? Uh, idea ni nzuri sana. Na mimi ni kuwa nataka kushauri kitu kwamba Yani kama ikionekana kwamba labda kuanza na wote wenye miaka stini, labda ni wengi, inaweza hata kanzia juu kidogo wenye miaka sabini, mm. wapate wa chochote mwisho wa mwezi. Au wale wenye pensheni rasmi wakawa hawamo katika rekundi. Sinto manake mkurugenzi? Apana, sio hivyo. Mm. Sio hivyo. Cha, e, nani, de, e, nchi nyingi zina mifumo, zina mifumo mbali mbali. Kama ni hivyo zunguumza, mm. tuna... tuna, tuna katika mazingira ya sasa na hiyo labda labda ni jambo linahitaji muda la katika mazingira ya sasa tunachozungumzia unaposema social pension toa kwa wazee wote uh -huh. kwanza usimamizi wa kitu cha namna hiyo ni rahisi mm. 
Mm. Ni rahisi kwa sababu haujiingizi uh, kwenye uchambuzi. Mm. Tumekuwa na mifumo mingine sitaki kutaja program nyingine ambao wamejiingiza kwenye uchambuzi. Ukiangalia galama zinazotumika kwenye huo uchambuzi Nekua. ni kubwa kuliko kuliko Kuru hata hicho kitu ambacho kinachotolewa. Lakini bado inaleta changamoto nyingi hawa wameachwa, hawa wamefanya dini. Changamoto nyingi ukienda kwenye community au kwenye jamii utazikuta. Huyu kaacha, huyu kapendelewa, huyu kafanya nini. Kwa hiyo ni vizuri ukawa na kitu ambacho ni ni, ni yuni laisi kwa utekelezaji. Lakini namba mbili ambacho tunazungumzia, ukisema ni swala la haki na hapo ni, ni, ni zungumu. Sasa hivi moja ya jambo ambalo serikali imekuwa ikifanya kwa juhudi kubwa ni kuhakikisha kwamba watu na watu hata binafsi waweze kuwekeza kwenye kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii ili baadaye waweze kunufaika. Ili ni jambo zuri. Sasa kama serikali inashawishi watu wajiunge kwa hiari kwenye mifuko hii ambalo ni jambo zuri sana. Alafu ukasema wewe itakapofikia mwisho kwa sababu ulijiunga siku pension sio <laughs> jamii maana yake so una discourage uh, watu, kujiunga. watu kujiunga kwa sababu kwa nini mimi sasa nijinyime nijiunge alafu itakapofika kwenye social media uniondoe mm -hmm. kwa sababu mimi ulinishawishi nikaingia kwa hiyo concept ya kushawishi hapa utakuwa imepoteza maana kwa hiyo ndio tumaana tunasema usije tukajiingiza kwenye utaratibu huu mazingira yetu hayajatufikisha hapo ukifanya hivyo utafanya hata hili zoezi zima la kushawishi ambalo linafanywa na serikali yetu kuhakikisha kwamba watu wanajiunga na mifuko hii ya hifadhi ya jamii tutali tutali tuta, tuta, kwa sababu mtu ataona okay mimi nilishawishiwa nikaingia baadaye wanasema huyu ambaye hakujiunga alikataa kujiunga yeye anapata mimi ninanyimwa sasa maana yake nini? Kwa hiyo tusingependa kuleta hivyo vitu viwili kwa wakati mmoja kwa sababu vinaweza vika, vikawa na matatizo. Asante muda wetu si rafiki sana na labda nimalizie ni kwako tu <laughs> kwa sababu wewe ndio mwenye show yenyewe ya siku ya wazee. Uh, sema kidogo kuhusiana na maadhimisho yenyewe tarehe moja. Maana tumesalia na siku tano. Na tunajua ni Arusha. Kauli mbiu ndio hii ambayo tumeiimba toka mwanzo. Tuambie kidogo kuhusiana na maadhimisho yenyewe. Ya yeah, maazimisho ma haya yanasimamiwa na serikali na nishukuru kwamba wizara usika kwa maana ya Tamisebi na wizara ya afya uh, ndio wanalatibu kwa kushirikiana na vyama vya wazee pamoja na sisi lakini coordinator akiwa ni eh, ni hizo wizara ya serikali eh, kama ulivyosema tutakuwa na maazimisho ya 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 kitaifa ambayo yatafanyika Arusha Ninavyojua ni kwamba kutakuwa na uzinduzi baada ya hapo kutakuwepo na kongamano ambalo tarehe 30 kutakuwepo na kongamano ambalo litaleta viongozi mbalimbali mbali wa serikali kuzungumza na wazee na wazee katika changamoto mbalimbali ambazo zinawakabili lakini baada ya hapo kutakuwa na siku ya kirere lakini jambo muhimu ambalo labda ni muhimu likafahamika tungependa siku hii I, maazimisho haya yaanzie kwenye levo ya kijiji mpaka taifa ambako wazee wengi wapo na hivi tunavyozungumza E, e, kuna kuna juhudi mbalimbali ambazo zinawashirikisha wazee kuanzia kwenye vijiji vyao wilaya mbalimbali mikoa ambapo wanaandaa sherehe zao kulingana na mazingira yao na tuzungu, na kingine ambacho kinatakiwa kujulikana na kwamba ni pia na Zanzibar wanafanya wako katika utaratibu wa namna hiyo na pia sisi tuli tulizishirikisha taasisi za dini na taasisi nyingine nao waweze kukaa kwa mfano maaskofu mashehe wetu waone wao kama taasisi zao zinaweza zikafanya nini katika mandate yao kama wanaweza kutoa nafasi gani kwa ajili ya kuzungumza kama ni kuhubiri kama ni kutoa mawaidha kama ni kuwatembelea wale waumini wao ambao ni wazee kuweka mifumo ambayo ni rafiki hata kwa maana ya spiritual services ambazo wanazitoa kwa hiyo hii ni kitu ambacho tume 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 communicate na na, na na viongozi wetu wa dini nao waweze kufanya lakini na vyombo vya habari kama nyie tunawashukuru kwa kutupatia nafasi ya namna hii tunaamini vyombo vingi vya habari vitatoa nafasi kwa wazee kuweza kuzungumza hili siku yao hii iweze kusherekewa kama inavyostahili nikushukuru sana bwana smart daniel asante sana kwa kushiriki nasi uh, morning trumpet na asante sana mzee mkoba mzee mstaafu mwalimu Asante uh, kwa kushiriki nasi pia katika Morning Trumpet. Kubwa ambalo limetuleta pamoja ni kuhusiana na siku ya wazee. Tunapelekea siku ya wazee duniani uh, Oktoba Mos uh, yenye kauli mbiu uh, wazee ni hazina ya taifa. Uh, tuenze juhudi za kutetea haki 
na ustawi wao. Madhimisho haya yanafanyika huko Arusha. Asante mtazamaji kwa kuwa nasi.